Welcome everyone to Immerse 2020 virtual. Bienvenue chacun à Immerse 2020 virtuel. Thank you for joining us. Merci de vous joindre à nous. We're excited that you're with us these next few days. Nous sommes heureux que vous allez participer avec nous pendant ces prochains jours. We expect to have uh, worship leaders and worship member, team members from around the world with us. Nous aurons des groupes de louanges et des membres de groupes de louanges de, euh, du monde entier qui vont nous joindre. Um, we have folks from the states, from Utah and Mississippi and Louisiana, Texas. Nous avons des amis de, des États-Unis, donc de Utah, Mississippi, Texas, Louisiana. Massachusetts. Massachusetts. Some of our guest teachers um, may drop in from other states. Uh, certains de nos professeurs peuvent, uh, de nos formateurs, uh, nous rejoindront d'autres états. Uh, we have teams from Morocco. Nous avons aussi des équipes du Maroc. Spain. De l'Espagne. Bulgaria. La Bulgarie. Um, Belgium. La Belgique. France. La France. Italy. L'Italy. And um, we have a team all the way with us, are they going to be with us from the Philippines, if they're still awake. Et nous aurons aussi des membres qui vont se joindre à nous des Philippines, s'ils ne dorment pas. And I may have left your state or your country out, but we are so happy to have you. Et j'ai peut-être oublié de quel état vous êtes ou de quel pays vous êtes, mais nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Um, we'll be adding a few people as, as we go along. We're, I think we're at 32 right now. Alors nous sommes à 32, donc au fur et à mesure que les gens viendront, on les ajoutera. And we have, um, about 50 registered from different places. Et donc euh, au total, nous avions une cinquantaine de, de personnes inscrites de différents endroits. And so we'll just be letting them in as, as we, as we um, go ahead and continue. Uh, et donc au, au fur et à mesure de la réunion et qu'ils arriveront, nous les laisserons rentrer. Um, why don't we go ahead and start with the word of prayer and then we'll have our first worship video. Mais commençons par uh, une prière et ensuite nous aurons un moment de louange avec uh, une vidéo de louange. Let's pray together. Prions ensemble. Father, we thank you so much for this day and this opportunity. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, pour cette occasion que tu nous donnes. We thank you for this technology that we can use to gather together from all over the world. Merci pour cette technologie que nous pouvons utiliser pour nous réunir du monde entier. Father, I pray that, that distance would not be a barrier to us today. Et je prie pour que la distance ne soit pas une barrière pour nous aujourd'hui. But that we would be able to unite through your spirit through this technology. Et que nous puissions nous unir par ton esprit grâce à ta, cette technologie. Lord, I pray that you would be with all the speakers and presenters today. Je prie que tu sois avec tous les formateurs, les présentateurs aujourd'hui. And our translators. Avec les interprètes. And just help them to communicate um, the truths that you want us to communicate today. Aide-les à communiquer les vérités que tu veux qu'ils soient communiquées aujourd'hui. Lord, help us just to bless our brothers and sisters. Aide-nous à bénir nos frères et nos sœurs. And to be an encouragement today. Et de pouvoir être un encouragement aujourd'hui. We ask this in your name. Nous demandons ceci en ton nom. Amen. Amen. Thank you. 
<clears throat> okay. That was our opening song. Bien, c'était notre chant d'ouverture. I raise a hallelujah. Raise a hallelujah. J'élève un alléluia. And we know uh, as, as worship leaders that we often have to choose to raise a hallelujah, don't we? Et nous savons en tant que directeur de louange que bien souvent nous devons choisir d'élever nos alléluia, n'est-ce pas? So, um, we're going to go ahead and get started with the rest of our program today. Nous allons continuer avec la suite du programme. Um, and also, by the way, we, we do know that Zoom is not the best way to communicate worship music, uh, to any, any music for that matter. Et uh, nous savons évidemment que Zoom n'est pas la meilleure manière de communiquer de la musique de louange, de tout type de musique d'ailleurs. Sometimes the, the internet transmission doesn't really give us the full sound of the music. It fades in and out. At least that's what it did for me. It might have done that for you. Et parfois, l'Internet ne nous donne pas la pleine mesure de la musique. Ça part, ça revient. En tout cas, c'est ce que j'ai eu juste là maintenant. Peut-être que ça a été la même chose pour vous. So, we're just going to do the best we can with that. It's, it's, it, if there's a problem with the music, normally it's going to be the, the Internet line that, that we're on. Et on va faire avec ce qu'on a du mieux qu'on peut. S'il y a un problème avec la musique, c'est l'Internet. OK, um, let me make a couple of introductions before we get, go further. Alors, quelques présentations avant d'aller plus loin. Uh, let me introduce our translators. Je voudrais vous présenter nos interprètes. Uh, Jonathan Saporito, if you could wave at us. Voilà, Jonathan Saporito, bonjour à tous. Uh, Jonathan is a longtime friend, has been translating for the Worship Institute for probably 18 years to something like that, right? Oui, yes. Alors, Jonathan est un vieil ami qui a traduit euh, avec euh, l'Institut de Louange depuis euh, 18 ans déjà. And all the emails that you received that were translated into French were, were translated by Jonathan. So we thank you for that. Et tous les emails en français que vous avez reçus, eh bien, sont traduits par Jonathan, que nous remercions. Um, Anaïs, where are you? Anaïs, tu es où? Bonjour, Anaïs. Are, okay, Anaïs is waving. Anaïs is our, is our other translator. Anaïs est l'interprète aussi de cette conférence. And she'll be translating the vocal workshop today. Elle va interpréter les ateliers de voix aujourd'hui. And um, when you get to the workshop, the breakouts tomorrow, we'll send a link for the breakouts tomorrow. Et lorsque vous arriverez sur vos groupes de, uh, vos sessions de petits groupes, donc on vous enverra les liens demain. You will see Jonathan and Anaïs um, in those videos translating. Vous verrez Jonathan et Anaïs sur ces vidéos qui seront occupés à vous interpréter. You also see another friend of ours, um, Jonathan Alfred, who's translating some of them as well. Vous verrez également un autre de nos amis interprètes, Jonathan Alfred, qui va interpréter certaines vidéos également. And so we thank our translators so that uh, our French speaker, speaking friends can be with us. Et donc nous remercions nos amis interprètes qui permettent à nos amis francophones de nous rejoindre. Okay, um, let's, uh, let me introduce Angela. Je voudrais vous présenter maintenant Angela. Angela Greenwood is, um, is in Spain right now. Yeah. Angela Greenwood, qui en ce moment est en Espagne. And she's, um, she's kind of my assistant at the Worship Institute. Qui est mon assistante à l'Institut de Louange. She organizes all of our events in uh, Spain. Elle organise tous nos événements en Espagne. She works very closely with me um, in organizing Immerse. So, Angela, glad to have you with us. Et elle a travaillé en proche collaboration avec moi pour organiser Immerse. En tout cas, Angela, merci beaucoup et bienvenue. Okay. Um, let's, well, I'm going to save the other workshop presenters and, to, and to introduce them before the workshops. Alors, les autres formateurs, enfin, les formateurs pour nos ateliers et sessions de petits groupes, je les introduirai et vous les présenterai lorsque euh, ce sera ces ateliers qui seront au programme. But we're going to go ahead and start with our team building workshop now. Et nous allons commencer avec notre session de petits groupes de team building. And that's going to be led by Jim Young. Jim, can you wave at us? Il sera dirigé par Jim Young. Jim is a longtime friend. Jim est un ami de longue date. He's a worship pastor at my home church in Jackson, Mississippi. Il est pasteur de la louange dans mon église de Jackson, dans le Mississippi. It's called Cornerstone Church. L'église s'appelle Cornerstone Church. He's also the, the director of doctoral 
studies at Bellhaven University in Jackson. Il est également le directeur des études doctorales à, à Jackson, donc une école de théologie. So he's also going to, he's also our Zoom master, so he's responsible for, for you know, helping us out with Zoom, which is a wonderful thing. Il sera également le, le maître artisan de Zoom pour cette session et, et tout, tout le programme. Et donc, c'est extraordinaire de pouvoir utiliser Zoom avec lui. And he has made, he has brought several train teams to Europe to uh, lead our Converge event that we do in different places around Europe. Et euh, il a invité plusieurs équipes à participer à des événements qui s'appellent euh, Converge dans différents pays d'Europe. Jim, Jim a fait venir des équipes en Belgique, France, en France, Spain, en Espagne, Portugal, au Portugal, Morocco. au Maroc. So Jim, we're glad to have you today and we're looking forward to learning about team dynamics from you. Well, Alors Jim, nous sommes contents de t'avoir aujourd'hui et d'apprendre la dynamique d'équipe avec toi. Et Jim a dit qu'on allait bien s'amuser. So should I begin, Jeff? This is it. That Alors was je your commence. Intro. So hello, friends. Bonjour les amis. It's great to be here with you. Je suis heureux d'être avec vous uh, uh, ce soir. Um, the activity we're going to do today or this evening. L'activité que nous aurons ce soir est l'une de mes activités préférées. But we get to that in just a moment, Mais avant de commencer, dans un instant, je voudrais que vous pensiez à toutes les personnalités qui se trouvent dans vos équipes, dans vos églises. Some of us have a lot of personality on our teams. Certains ont beaucoup de personnalités dans leur équipe And some not so much. et d'autres pas tant que ça. But the important thing to consider Mais la chose importante à considérer c'est que nous avons tous des personnalités avec euh, qui faire. And one of the easiest ways to build some strong team dynamics et l'une des, des manières les plus faciles pour construire une dynamique d'équipe, c'est d'apprendre et comprendre and appreciate et apprécier the different personalities on our teams. les différentes personnalités que nous avons dans nos équipes. Et donc, nous allons parler de la personnalité plus dans les prochains couple of days. Et dans les prochains jours, nous parlerons encore des différentes personnalités qui existent. But the most important concept to remember when we talk about personality. Mais le concept le plus important à se souvenir lorsqu'on parle des personnalités. Particularly as Christians and followers of Jesus Christ. Surtout en tant que chrétiens et disciples de Jésus Christ. Is we have more in common than we do apart. C'est que nous avons plus en commun que nous avons d'éléments qui nous séparent. And we're called. To be united in one spirit, in one truth. Et nous sommes, nous sommes appelés à être unis dans un seul esprit, dans une seule vérité. Et c'est pourquoi il est très important de faire attention à l'unité et aux différentes personnalités dans nos équipes. So we're going to begin this morning with an activity. Alors nous allons commencer avec une activité. Or this evening. It's actually evening for you European friends. Pour nos amis européens, on est le, le soir. Pour certains, on est le matin. So we're going to begin with an activity. Mais nous allons commencer, donc, euh, ou terminer la journée, si on veut, par une activité that helps us evaluate how much we have in common. Qui nous aide à évaluer combien de choses nous avons en commun. So in just a moment. Alors dans un instant. I'm going to put you all into random breakout groups. Je vais vous placer, vous dispatcher dans des groupes différents choisis au hasard. So please be friendly with each other. Alors s'il vous plaît, soyez gentils les uns avec les autres. Please be kind. Soyez bon. And pay attention. Et faites attention. So before we begin, I'm going to give you some instructions before we get into breakout groups. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques instructions. 
So I'm going to share my screen with you. Je vous montre mon écran. And this activity is called It's a Small World. Cette activité s'appelle C'est un petit monde. If any of you have ever been to a Disney World, si vous êtes déjà allé à Disney World, this is one of the theme rides there. C'est une activité qu'il qu y a là-bas. And it has terribly annoying music on that ride. Et ça a une musique terriblement ennuyante. So let me share with you the instructions before we get into breakout groups. Alors, avant de commencer notre petit groupe, voici les instructions. Okay, so the first instruction. La première. Right now, everyone get a sheet of paper and a pen or a pencil. Alors, que chacun prenne un morceau de papier et un bic. Now I'll give you just a few moments to get that piece of paper. And Je vous donne quelques instants pour prendre votre papier et votre bic. Okay. Is everyone ready? Tout, tout le monde est prêt? Okay. So our next instruction. Instruction suivante. Once you get into your breakout group, you are going to nominate a spokesperson. Une fois que vous arrivez dans votre petit groupe, vous devrez nommer un porte-parole. I'm going to try to make sure that we have Jonathan here in one group. Alors, je vais essayer d'avoir Jonathan dans un groupe. And perhaps Anaïs in another group. Et peut-être Anaïs dans un autre groupe. So we can have bilingual groups. Afin que nous puissions avoir des groupes bilingues. Okay. And so on your sheet of paper, go ahead and write your name. Alors, sur votre feuille de papier, écrivez votre nom. Okay. And you may be asked during your breakout group to hold that piece of paper up. Et au cours de votre session de petit groupe, on pourrait vous demander de montrer ce papier to share with the group. pour que vous le montriez au groupe. And then when we reconvene all together, Et ensuite, lorsque nous nous réunirons à nouveau tous ensemble, the person you've nominated to speak for the group, la personne que vous aurez nominée comme porte-parole du groupe is going to share three things. va dire trois choses. And here those three things are. Et voici quelles trois choses devront être dites. You're going to have 10 minutes to develop a list of three things everyone in the group has in common. Donc vous allez avoir 10 minutes pour pouvoir composer une liste de trois choses que chacun dans votre groupe a en commun. So during the 10 minutes that we're in our groups, Donc pendant les 10 minutes de notre petit groupe, and these groups may be large, et certains groupes peuvent être grands. And we may have a language barrier or two. Et, et il y aura peut-être un langage, un, un, une barrière, la barrière de la langue, une ou deux barrières d'ailleurs. You have to work together. Mais vous devrez trouver un moyen ensemble. And identify three things you all have in common. Pour identifier trois choses que vous avez tous en commun. Now there's a really important fourth step here. Alors, il y a une quatrième étape qui est très importante. You cannot use a love for Jesus or anything to do with worship. Vous ne pouvez pas utiliser l'argument l'amour pour Jésus ou alors utiliser quoi que ce soit qui a un rapport avec l'adoration. Because we obviously all love Jesus and we all love worship. Parce que évidemment, nous aimons tous Jésus et nous aimons l'adoration. So you have to be more creative than that. Donc, il faut être un peu plus créatif que ça, les amis. Okay, does anyone have questions about the instructions? Quelqu'un a-t-il une question concernant ces instructions? No? All right. So, I'm going to go ahead and begin getting the breakout groups ready to go, and this will be random. Alors, je vais dispatcher les petits groupes, et ça sera fait au hasard, tout à fait au hasard. So, we're going to have three groups. Nous aurons trois groupes. And you're going to be assigned automatically. Ça sera automatique que vous serez envoyé dans un groupe ou l'autre. Remember to be kind. Souvenez-vous d'être bon. To share. De partager. To be efficient. You only have 10 minutes. Et d'être efficace parce que vous n'avez que 10 minutes. And most importantly, have fun. Et surtout, amusez-vous. Okay, I'm about to create these breakout rooms. And I'm going to... Go ahead, Jonathan. Dans quelques instants, je vais vous lancer dans ces groupes. 
Um, I'll make sure Jonathan is in one room to help translate. Euh, je m'assurerai cependant que Jonathan soit dans un groupe pour I'll traduire. Sure group. Que Anaïs sera dans un autre groupe aussi pour traduire. And then for the third group, Et pour le troisième groupe. Good luck. Bonne chance. <rire> ok. So we're about to begin. You'll get a one minute warning. Alors, dans une minute, on va commencer. When the groups are going to close and come back together. Et en fait, vous aurez une minute, euh, un avertissement, une minute avant que le groupe se termine et qu'on reviendra tous ensemble. On your mark. Prêt À vos marques Prêt Go Partez